Este puente peatonal que se une al vehicular y está ubicado en la avenida NQS con calle 19 se volvió un atracadero. Así lo denuncian los residentes del sector de Paloquemao, quienes se han visto afectados por los robos en el sector, puesto que en las últimas horas un joven fue atracado y además herido con un arma blanca cuando transitaba por el sector. Llegó un muchacho así todo desubicado y estaba como herido, botando sangre y yo le pregunté, hey hermano, ¿qué te pasó? Mejor yo estaba llorando acá en este puente, aquí, desde este, desde todo esto acá le salieron tres tipos con unos cuchillos, lo apuñalearon, me tocó llamar a la ambulancia para que lo socorriera. Denuncia a uno de los vecinos que las mujeres han sido las más vulnerables cuando llegan en horas de la noche hacia sus viviendas y además que tiene que caminar por varias cuadras por la oscura calle y con el temor que puedan ser hurtadas. Está la fiscalía ahí y la policía, es para que la policía se venga a dar cuenta de todo lo que está pasando aquí, que también un compañero... Le atracaron a la mujer dos veces, le quitaron el celular, con una niña le hicieron llorar. Y es injusto lo que está pasando. Lo que preocupa a los residentes del sector es que debajo del puente peatonal hay un hueco en donde los ladrones luego de robar se esconden. Al parecer el lugar está destrozado y así lleva varios meses. Ese hueco es un peligro. En la noche, hasta en el día, es una inseguridad y se meten, que se den cuenta ya, que hasta meten luz, sale humo y gente que está haciendo daño. Y pues el tema del hueco, pues una persona la llevan para allá y quién sabe qué le pueden hacer. Ni los vendedores informales se salvan, puesto que algunos transitan a altas horas con sus carritos y han sido correteados por los amigos de lo ajeno. Y me encuentro con el tema de que hay una señora que viene con su carrito de tintos, es una vendedora de tintos y se tiene que meter en contravía de sur a norte porque ya no se puede pasar por aquí. Me dice que la hicieron correr con el carro y que no se dejó atracar. Que si no la dejan atracar, le pegan. La comunidad espera que las autoridades les ayuden sellando la guarida de estos zampones y además hagan más rondas por el sector. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.